姓张的在我的女儿面前羞辱我，今天我也要让他尝尝羞辱。别挣扎了，时间很长。谁？张哥，我走了。金姐。在这儿，都废了。是你想的那样，你快别说了，都过去了。你现在怎么样？咱们赶快去医院吧。小姐，小姐，说过，我们一直都保护他。大哥，这个人怎么处理？等我一下。大侠饶命！大侠饶命！我也是拿钱办事，不管我的事。谁让你来了？说，王王军，是王军让我来的。他说了，就我说你。五千万，我去！明天就让王家从西城消失。大家，别！白丽先生，您一定要好好帮帮王家。您再不出手，王家就完了。我们和您可是一条船上的。我已经拿到了我想要的，你们王家。已经没有任何利用的必要了。你觉得我还会管你的死吗？百里剑，你是不是非得让我把你所作所为全部告诉江小川吧？嗯、有意主人，他永远不会让你说出去。江小川，谁允许你给自己倒水的？快回床上休息，我来给你倒。秦姐，我身体已经恢复了，你看我这胳膊多有劲儿呢。那也不行，伤筋动骨一百天呢，赶紧休息去。真好。什么？好，我知道了，我来处理。怎么了，秦姐？刚才秘书打来电话。说公司账户上的钱全部不见了，而且现在公司楼下还聚集了很多人在抗议，他们让我们滚出西城。别着急，秦姐，我给蒋哥打个电话，让他去调查一下。不行，我得回徐家一趟。那我陪你吧。你在家好好休息，你身体还没好呢，我一个人能处理。哟，你还知道回来呀、啊？我还以为你都已经卷钱跑路了呢！你胡说什么？我根本就没有动公司的钱。现在公司和宝莱格的账户上一分钱都没有了。你和江小川的那狗男女，是把我们的钱都贪掉了。那是黑客所为，我们已经报警了。我看是贼喊捉贼吧？这宝莱格偷偷转移财产的合同都已经在网上传开了。你都签了手印了
。就算这签名不是你的，这手印总该是你。小青，这到底是怎么回事？你可不要瞒着妈妈。我就说江小川那个土鳖，怎么摇身一变变成宝来阁的老板呢？不会是想编一个身份来骗我们徐氏集团的钱吧？八成这个宝来阁也是这个废物自己编出来的故事吧？我不许你这么说，小川。好了，许清，公司账户上的钱莫名其妙的不翼而飞了。这事儿你得和江小川负责。江小川不用负责，剩下的欠款我来还。我已经和江小川断绝。真好笑，你和江小川这对狗男女是想卷钱跑路吧？你赔，这可是三千个亿呀、啊，你赔得起吗？小青，这可是三千个亿呀、啊，我们我们怎么赔得上啊？要不然你就先跑吧，你跑一个试试。放心，我不会跑，这笔钱我还不完，就让我儿子还。儿子还不完，就让我孙子还。总有一天我会还完的。你搁这愚公移山呢？这可是三千个亿，你拿什么还？许清，你这个家主当的也太失败了。你要是三天能补齐所有亏空，我就当这个事情没有发生过。三天？你要是在三天之内还不上所有欠下的债，让出家主之位不说。还要被关进监狱，但是我怎么可能筹到那么多钱？那是你的事情，要不然等着被抓吧。不用三天，我现在就能还清所有的款。不用三天，我现在就能还清所有的款。我就说天怎么都黑了，原来是有人把牛皮都吹上天了呀。小川，你怎么来了？你肩膀还有伤呢。青姐，你不用担心，只要我在这里，就没有谁能不伤害你。不管欠下多少债，我们都会替你还的。小川，你哪来的钱啊？你宝来阁老板都是装的，你哪来的钱还这三千个亿、啊？怎么了？你，你宝来阁的老板身份是装的？哼，我就觉得你有问题。奶他妈想吃天鹅肉。怎么会成为老板呢？真是天大的笑话！就算你真是宝来阁的老板，又如何？江小川，恐怕你不知道，宝来阁已经被你弄破产了吧？好，好，好！就算宝来阁破产了，又如何？疯了，疯了！小青，你马上跟他离婚！这个疯子把钱弄丢的，责任全部在他，你让他赔！我和青姐之间的事情，不需要你们来管。我妈说的对，张小川，我要和你离婚。青姐，张小川，你还看不出来吗？我根本就不爱你，我看上的只是你的钱罢了。现在宝来阁已经倒闭了，你反正也不是宝来阁的老板，你已经没有利用价值。区区一个赘婿，你不过是徐家的一条狗，还不快滚呐、啊！你反正也不是卡拉哥的老板，你已经没有人在。区区一个赘婿，不过是徐家的一条狗。假的，都是假的。哎，小川哥哥，你就别喝了。哎，你看这不是什么好东西，你没必要那么脏乱自己。哪、啊、不是呢？你还护着他，我看。你跟那个徐青还是离了算了，你要是跟我在一起，我绝对不会当他那样对你
满了就少了哦，我一直满都没。嗯，嗯，小陈哥哥，我们再喝一杯。嗯，我还没喝完呢。那就再来一杯。我，小时候我酒量。那我倒想见识见识。那你可不要喝多了。放心。我告诉你，来了。嗯。我告诉你啊。杨哥哥，今天晚上你是我的。